السلام عليكم اليوم راح ناخد ادويه ثلاثه راح ناخد الكيسز الكيسز مش موجودين بالكتاب احنا بنحطهم زي ما اتفقنا بالمره الماضيه احنا الكيسز هون بنحطهم فصل شويه عشان نفهم الموضوع اكثر لكن في الامتحان لما بتيجينا كيس بتيجي مختصره وبيجي عليها ملتيبل تشويس بيكون مباشر طيب نشوف الكيس الاولانيه بيقولنا a 27 year old woman presents a presentation of nitrofurantoin tablet uh, عفوا a prescription for nitrofurantoin tablet 50 ملغ أربع مرات باليوم for a 3 day and asks to speak to the pharmacist she explains that her GP doctorها has checked her urine with a colored strip يعني فحص عينة من البول and diagnosed a urinary tract infection قالها في عندك UTI she is suffering a considerable discomfort on urination لما تبول ما بتكون مرتاحة ليه due to burning and stinging تمام حرقة في البول sensation and her GP has suggested she purchase some Efferent over the counter يعني في حبوب فوارة uh, over the counter drug يعني هي بتنصرف بدون وصفة طبية يعني حتى عند الأجانب بيصرفوها في السوبر ماركتات إحنا عنا كل إشي يتعلق بالدواء بس بالصيدليات أوكي بس إنه over the counter drug أو O to C اللي هو بدون وصفة طبية A friend has recommended she also purchase cranberry extract tablet قالت قالت لزميلتها انه تاخد ايش آه شو اسمه آه مستخلص من الكرينبيري اللي هو التوت الازرق and the patient could like uh, would like your advice طيب هذه الكيس تبعتها اذا كيس موجودة عندنا هون UTI طيب ايش السؤال الاول what are the symptoms and signs of UTI and what is the role of dipstick تيستينج اوكي زي ما اتفقنا احنا الواحد لما بيكون مريض بيكون بيشكي من اعراض ما بيكون كاتب عجبينه هو شو ماله وبيروح على الصيدليه او على المستشفى انت من الاعراض بدك تتوقع ايش في عنده امراض تمام هلا ايش السيمتومز تبعت اليو تي اي نشوف الجواب عندنا هون ذا يونيري تراكت از نورمال استرايل في الوضع الطبيعي البول لازم يكون ما في بكتيريا اند ذا ستيك اللي هي شو اسمه الورقة هاي اللي حطها الدكتور في البول uh, All reagent test strip are used to detect bacteria إنه بدهم يكتشفوا إذا في بكتيريا في البول إذا في الوضع الطبيعي المفروض اليورين يكون استرايل بس هادي الفحص بفحص إذا في عنا بكتيريا في البول طب إيش تحديدا بغير وجود البكتيريا بالبول By testing for nitrites إذا البكتيريا موجودة في البول بتطلع النيترايت All common UTI bacteria convert nitrate to nitrite فبالتالي فحص الكيميائي بيكشف عن النيترايت ففي معناته في عنا بكتيريا أو بيدوروا على إشي اسمه ليكوسايت استيريز إذا يا بقولنا بيدوروا على النيترايت أو ليكوسايت استيريز وهو إنزيم indicating the presence of white blood cells برضو الوضع الطبيعي المفروض اليورين ما يكون فيه white BCs أو على الأقل يكون traces يعني لو لقوا تنتين ثلاثة it's okay لكن لما بيكون بكميات بالألفات معناته إنه في عندي التهاب في البول there only one symptom or sign of UTI is present okay Uh, a dipstick test positive for leukocytosterase or nitrite is associated with a high probability of bacteria. تمام؟ لما بيكون في عنا only one symptom من ال UTI اللي هو ال burning sensation اللي كانت بتشعر فيه وفي عنا ال test هذا كان positive فمعناته احتمالية 80% عندها التهاب في البول. اوكي okay. اذا عرفنا شو الساينز اند سيمبتومز اللي هو بيرنينج سنسيشن ديورينج يورينيشن اوكي وبالاضافه هلا في مرات الناس بتطوروا عندهم اكثر من هيك بصير عندهم حراره حراره شديده وبصير الموضوع سيستميك لكن اذا كان بس بيرنينج سنسيشن وكان في عندنا بكتيريا بيكون في عندنا التست الكيميكال تيست بوزيتيف فبيكون على الاغلب بكتيريا في البول طيب نشوف السؤال الثاني شو بيحكي When can a patient with cystitis 
by safe, be safely treated with over-the-counter product and when should they be referred to the GP هلا السيستايتس اللي هو التهاب المثانة امتى بقدر انا اروح الصيدلية واخد او تي سي دواء بدون وصفة طبية وامتى لازم اروح على الدكتور نشوف treatment with over the counter prescription is reasonable for non pregnant women with mild cystitis of short duration يبقى بتقدر الست تاخد او تي سي اذا كانت ايش مش حامل واذا كان mild cystitis يعني الالتهاب كان او الديسكمفورت اقل من يومين the majority of OTC product for cystitis contain potassium او صوديوم سولت اذا هدول الأدوية الفوارة عادة بيكونوا بيستخدموا أملاح الصوديوم أو أملاح البوتاسيوم والهدف منها to alkalinize the urine طيب وإذا عملنا اليورين قاعدة شو بيصير reducing the stinging or burning pain and rendering the condition less favorable for bacterial growth على أساس قلنا معظم البكتيريا بتحب الوسط ما يكون قاعدي طيب Warning signs that should promote referral include the following. إمتى الأعراض اللي لازم الشخص فيها يروح الدكتور يكون في fever, nausea and vomiting يعني الموضوع صار كتير صار systemic signs and symptoms, loin pain or tenderness بيكون في زي انتفاخ وألم في المنطقة السفلى من الجسم suggesting upper UTI معناته الالتهاب عماله بيطلع طلع من المثانة طلع في الحالب رح يوصل الكلى وإذا وصل الكلى ممكن يشطب الكلى أوكي فبيفرق upper UTI عند lower UTI lower UTI الموضوع لساته محصور في المثانة upper UTI معناته قرب يوصل الكلى طيب إذا صار عندنا هيماتوريا يعني بول المع... البول مع دم maybe caused by inflammation of the bladder or urethra due to cystitis but requires further in this investigation لازم نفحص أكتر to exclude a, cod, a kidney stone لأنه إذا كان في دم في البول ممكن يكون بس التهاب مسالك بولية عادي وممكن يكون حصوة في الكلى أوكي فلازم يعملوا فحص يبين الأملاح اللي في البول أو إذا في عنا حصوات في البول or tumor in the bladder or kidney أو ممكن يكون في ورم في المثانة أو الكلية هلأ بالنسبة للفيميل vaginal discharge indicative of local fungal or bacterial infection ممكن يكون في بنفس الوقت vaginal discharge اللي هو سوائل طالعة من الرحم من الفاجينا or bacterial infection and pelvic examination may be required فممكن يطلبوا فحص داخلي للست على أساس يشوفوا إذا في التهابات برضو في المهبل طيب هلأ النقطة اللي بعديها اللي بدنا نحكي عنها بنفس الموضوع symptomatic bacteria يعني بكتيريا في البول وفي symptoms is common in pregnancy هذا الإشي وارد كتير في حالات الحمل حوالي 20% من حالات الحمل بيكون عندهم مشاكل في البول and 10 to 30% of women with bacteria و 30% من الستات اللي عندهم bacteria in the first trimester بيصير عندهم upper UTI وقلنا upper UTI خطر جدا لانه بيهدد الكلية اوكي بيصير عندهم upper UTI في second او third trimester في الاشهر الثلاثة التاليين أو الثلاثة الأخيرين من الحمل. طيب سيستايتس إن من إذا كان التهاب المثانة في الذكور طبعا التهابات المسالك البولية في الإناث أكثر منها في الذكور لأنه الذكور الإحليل عندهم أطول فبالتالي صعب البكتيريا إنها تدخل للمثانة بس برضو بصير لكن التهابات الناتجة عن الحصى في الكلى عند الذكور أكثر وأسوأ منها في الإناث برضو لأنه الإحليل طويل فبيغلب لما بيطلع الكريستالز أو الترسبات اللي موجودة في البول تطلع لبرا الجسم طيب سيستايتس إن من is an indication for referral to exclude more serious problem including kidney stone فإذا كان في سيستايتس التهاب في المثانة أو discomfort 
لازم يروح على الدكتور حتى يتأكد إنه ما يكون في كيدني ستون أو بروستات بروبلم أو مشاكل في البروستات. Cystitis is less common in men than in women. ليش؟ due to their longer urethra اللي هو الإحليل and the antibacterial properties of prostatic fluid. نفس البروستات الإفرازات تبعته بتقتل الميكروبات. In addition, patient with recurrent cystitis or who have failed medication should be referred to GP علشان ايش بيكونوا due to the risk of kidney damage فإذا ما زبط معهم الدواء لازم يرجع للدكتور ولازم عنا فحص للبول مفصل يصير نشوف سؤال اللي بعدي When is antibiotic treatment indicated for UTI إمتى نطلب أو بنعطي antibiotic للي عنده التهابات مسالك بولية Bacteria is present in over 70% of younger women, الأقل من 50 سنة, presenting with acute symptoms of symptoms suggestive UTI. تمام والأعراض اللي حكيناها dysuria, frequent urgent loin, flank pain or back pain. تمام فدولي على الأغلب بيكون عندهم bacteria. The likelihood of bacteria bacteria in women presenting with dysuria and frequency but no vaginal irritation or discharge is even higher. يعني مش شرط يكون في عنا أعراض مترافقة ما بين أو مشاكل في الجهاز البولي والجهاز التناسلي ممكن بس بالجهاز البولي لحاله وساعدها إيش احتمالية البكتيريا أكتر بكتير. In patient with symptoms or signs of UTI who also have history of fever or back pain الناس اللي بيكون عندهم حرارة أو ألم في الظهر هون possibility of upper UTI should be considered احتمال إن الميكروب طلع لفوق ووصل للكلية A urine culture should be contained and empirical antibiotic treatment is started لما بقول empirical antibiotic started يعني على العمياني أي دواء للمسالك البولية بعطي ويفضل يكون من الفلوروكوينولونز لكن إذا صار في مقاومة أو توقعت مقاومة بدنا ناخد عينة ونزرعها وفي فعليا الصح إنه ينعمل يبلش الإمبيريكال أنتيبيوتيك وناخد عينة تمام وبعدين نتيجة الفحص تبعت البول بتبين إذا الأنتيبيوتيك نكمل عليه ولا نغير تمام هذا معنى إمبيريكال أنتيبيوتيك تريتمنت ستارتد إن كونتراست Asymptomatic bacteria يعني عنده البني آدم بكتيريا في البول لكنه asymptomatic ما بظهر عليه أعراض doesn't require treatment in non-pregnant تمام إذا كانت يعني الست asymptomatic تمام وعندها بكتيريا في البول لكنها not pregnant تمام إيش هذا الحكي ما في داعي لمضاد حيوي لأنها asymptomatic و non-pregnant Antibiotic treatment of bacteria in pregnant إذا كانت حامل وعندها بكتيريا في البول however has shown to reduce the risk of upper UTI قلنا لأنه 30% منهم بيصير عندهم upper UTI وبترشطوا بالكلية بعد هيك ف preterm delivery and low birth weight babies and therefore asymptomatic bacteria detected during pregnancy should be treated with a 3 to 7 day course of antibiotic فإذا كانت الست حامل في احتمال وصار عندها البكتيريا في البول حتى لو انها asymptomatic قلنا ممكن يتطور لأبر UTI لذلك لازم باستمرار الستات الحوامل يعملوا لهم فحص للبول يتأكدوا انه ما يصير عندهم التهاب في البول لانه بصير عندهم التهاب في البول وهم مش عارفين لانه ما بيصار عندهم اعراض واذا صار عندهم بكتيريا في البول لازم يتعالجوا بانتيبيوتيك مش زي اللي مش حوامل اللي مش حوامل ما عندهم اعراض ما في داعي للانتيبيوتيك لكن الحوامل وحتى لو ما عندهم اعراض وفي بكتيريا في البول لازم يتعالجوا بانتيبيوتيك من 3 الى 7 ايام كورس انتيبيوتيك ماشي الحال بس تحديدا شو هو الانتيبيوتيك بلا شو وات ار ذا تيبيكال يو تي اي باثوجينز شو هم الميكروبات and what are the treatment choices of lower UTI تمام إذا الالتهاب لساته في في المثانة والإحليل شو المفروض treatment of choice إذا كانت non-pregnant لأنه بيفرق نوع الدواء إذا كانت حامل طيب the most common pathogen associated with UTI 
in the community is Escherichia coli. أشهر إشي Escherichia coli تقريبا تسعين بالمية من الحالة تكون عندهم UTI. والباقي ممكن يكون other pathogen including Proteus, Mirabilis, Enterococci and Staphylococci along with yeast and Candida species. بس طبعا الكتابة لازم هدول الكلياتهم يا يكون تحتيهم خط يا أعوج ماشي كونه مش حاطينهم أعوج حطوا تحتيهم خط إتس أوكي okay. ماشي الحال بس الخط لازم يكون إيش مفصول الجينس عن السبيشيز يعني شريشيا لحال بخط وكولاي لح... وكولاي لحال بروتيس لحال وميرابيلس لحال طيب ماشي هلا إيش نعطيهم دواء حوامل هدول اللي مش حوامل نان بريجنت مش حوامل The source of these organisms is usually gastrointestinal tract زي ما شرحنا في المحاضرة اللي قبل قلنا عادة بيكونوا جايين من الجهاز الهضمي First line treatment for uncomplicated lower UTI vary according to local pathogen epidemiology بس قلنا عادة بيكون إيكولاي and sensitivity antibiotic test and antibiotic sensitivity data but it is recommended شو الأفضل؟ 3-day course of trimethoprime or nitrofurantoin trimethoprime مع سلفا ميتوكسازول اللي هم المركبات السلفا اللي قلنا اسمه كوترايموكسازول طيب في عنا حل تاني في سايبروفلوكساسين ملاحظة should not be used for empirical treatment of lower UTI يعني إذا أنت مش عارف شو هو الميكروب ومش متأكد إنه أساسا في ميكروب ما بيصير تعطي السايبروفلوكساسين ليه؟ أساس إنه السيبروفلوكساسين نخليه لما نكون متأكدين إنه في ميكروب وهو سنسيتيف للدواء. طيب إذا السيبروفلوكساسين should not be used for empirical treatment of lower UTI in women due to concerns of over increasing resistance with overuse and its value in treating upper UTI. فإذا السيبروفلوكساسين بنخليه للأبر UTI ولما بنكون متأكدين إنه المشكلة كبيرة كتير، لكن إذا المشكلة بسيطة ماشي الحال بنعطي مين؟ الكوترايموكسازول اللي هو السكترين. طيب suitable alternatives may include سيفلكسين أو بيفام <hesitation> بيفامسلين. أوكي؟ هلا إذا ال بتكاش تاخد السيتريم او السيبروفلوكساسين ممكن ياخد الواحد السيفالكسين السيفالكسين فيرست جينيريشن سيفالوسبوري طيب نشوف وات ار ذا تريتمنت تشويسز اوف لور يو تي اي ان ا بريجنت وومن يعني الالتهاب لساته في اللور اريا لكنها بريجنت اللي قبل شويه ما كانتش بريجنت شو الح... شو الخيارات اللي pregnant women with symptomatic UTI should have urine sample قلنا عشان نتأكد for culture before starting empirical antibiotic and treatment should be guided by local sensitivity better طيب it is recommended يا بيعطوا nitrofurantoin يا trimethoprim أو cefalexin as a first line treatment option for pregnant women with lower UTI Nitrofurantoin should be avoided. Leish close to delivery due to the risk of neonatal hemolysis. ماشي الحال. فإذا النيتروفيورانتوين بحاول نجنبي نجنبه لا زال السكترين هو الأفضل. The BNF caution اللي هو دستور الأدوية البريطاني against using trimethoprim during first trimester. ليش ما بصير نستخدمه بالفيرست ترايمينستر ترايميثوبريم ديو تو انتي فوليت اكتيفيتي الناس اللي عندهم مشاكل التفول ما بصير ياخذوا مركبات السلفا اند ريزالتنج ان تراتوجينيك ريسك في الفيرست ترايمينستر ما بصير يتاخذ السبتريم تمام But short-term use of trimethoprim is unlikely to be harmful in women with normal folate status. أما إذا أمورهم تمام ما عندهم تفول it's okay فما في مشكلة بيصير يأخدو. Beta lactam antibiotic مثل السيفالكسين والكوأموكسيكلاف من السيفالكسين من السيفالوسبورينات والكوأموكسيكلاف اللي هو الأموكلان are considered safe in pregnant. Okay ما في مشاكل first. First generation cephalosporin and benzalinat, in general, they are safe, considered safe in pregnant lacking, but quinolones are contraindicated. Ma bisir nati li quinolones la sitat hawamil. Okay. خاصة ليش؟ لأن إذا قلنا هو أساسا مثلا السيبروفلوكساسين ما بيصير ينعطى تحت ال 16 سنة فما بالك إيش إنه ينعطى للستات الحوامل فهذا حطيت لكم إياه بالأحمر مشان تركزوا 
طيب السؤال الرابع بيقول what lifestyle advice can be offered to patient with cystitis الناس اللي بصير عندهم مشاكل في البول ايش انا انصحهم او ايش اللايف ستايل لازم يغيروه a common practice to encourage patient to drink large quantities of fluid البني ادم اللي بصير عنده مشاكل في البول او حتى اللي ما بصير عنده مشاكل في البول لازم يشرب كميات من البني ادم العادي لازم يشرب لتر ونص البني ادم اللي عنده مشاكل حصى او التهابات لازم يشرب كميات اكثر صحه الجهاز البولي في الميه ايش معنى تو فاسيليتيت فيزيكال ريموفال اوف بكتيريا اوف ذم فروم ذا بلادر لما الواحد بيعمل يورينيشن اليورين نفسه بيعمل ووشينج اوت للبكتيريا اللي موجوده سكشوال انتركورس مي بريسيبيتيت an episode of cystitis due to minor trauma or infection إذا كان في sexual intercourse فمعناته احتمالية إنه إيش الذكر يجرح الأنثى أثناء الجماع arising from bacteria being pushed along the urethra بيندفش احتمالية إنه يندفش ال شو اسمه البكتيريا مع إيش آه مع السكشوال انتركورس وهذا بسموه هانيمون سيستايتس اوكي طيب نشوف عنا الكيس الثاني اذا الكيس الاولى كانت يو تي اي نشوف الكيس الثاني ايش هي بيشنت بيشنت اي از 30 يير اولد ميل هو واز ادميتد تو ذا هوسبيتال فروم هوم افتر 1 ويك اوف كف جابوه من البيت وهو ايش له اسبوع عماله بيسهل Perfuse nocturnal sweating بالليل بيعرق كتير وبشكل كبير Loss of appetite فقدان الشهية and hyposomnia ما عماله بينام منيح ونومه خفيف He was seen by an emergency room by physician who noted signs of depression صار عنده أعراض إحباط The patient has a history of intravenous drug abuse and hepatitis B لما بقول لك عنده drug abuse مدمن مخدرات وعنده hepatitis B التهاب كبد الوبائي نوع B فمعنات بدك تدير بالك من الأدوية اللي بدك تعطيها إنه إيش ما تكون تأثر على الكبد وبدك تلاحظ إنه الميتابوليزم راح الأدوية تبع الأدوية راح يختلف شو عشان هيك أي شيء بيأثر على الكبد بنركز عليه عادة كتير طيب التريتمنت تبع ايش طبعا المريض هذا شو عنده بدنا نتاكد شو عنده عنده مشكله في الجهاز التنفسي بيشنت اي واز اوريجينالي ادميتد ادمنسترد ايزونايزايد هم قالوا لك انه هم معطينه ايزونايزايد ريفامبيسين بايرازينامايد اند ايثامبيتول فور 7 دايز لمده اسبوع بير ويك سبع عفوا سبع ايام في الاسبوع لمده ايش 8 أسابيع يعني شهرين إذا على الريفامبيسين أيزونيزايد بارازينا بارازينا مايد إذا بيتول مشي تمن مشي شهرين فولود باي أيزونيزايد ريفامبيسين لمدة قديش أربعة وعشرين أسبوع أوكي طيب ماشي الحال After two months بعد شهرين من العلاج هذا he returned to the hospital concerned that he had been coughing up blood بعد كل هذا العلاج عماله ايش بيسعل دم over the previous three days اخر ثلاث ايام كان عماله بيسعل دم in addition to hemoptysis لما بيقح برضه بيطلع في دم he revealed that since his previous visit he had continued to feel malaise وهو خلال الفترة الماضية malaise تعبان كتير with continuing low weight and had been experiencing night sweat explain why كونه هم هو عم بياخد أدوية لعلاج السل ماشي وبعد كل هذه الأدوية رجع عماله بيسعل دم معناته إيش في عنا مشكلة معناته الدواء ما عماله بيشتغل Essentially drug resistance arises in geographical locals with weak TB control program تمام هو المدة اللي تعالجها ما كانت كافية واحتمالية إنه الميكروب كان عنده resistance طيب the emergency room physician immediately transferred the patient for isolation in local hospital حطوه في غرف الحجر الصحي a repeat chest radiograph revealed progressive bilateral fibronodular disease with miliary pattern ناشي الحال عملوا له صورة أشعة فتبين انه ايش في عنده 
بايلاترال فايبرو نوديولار ديزيز فايبرو نوديولار ديزيز هذا اللي بيميز التي بي انها بتعمل فايبروسيس او بتعمل درانات بايلاترال في الجهتين من الرئه في الجهه اليمين والشمال وذ ميلياري باترن فبسموها ميلياري تي بي The patient was given 20 month regimen of levofloxacin. قال معناته هدلاك الفترة الماضية ما كفت فترة العلاج اللي هي كانت أقل من سنة فبالتالي لازم إيش يعطو 20 month regimen of levofloxacin. كان مايسين سايكلوسيرين والله يرضى عليكم بعيد وبأكد عليكم سايكلوسيرين مش سايكلوسبيرين كل واحد شكل. بايرزينا مايد and بروثيونامايد طيب اذا اعطوه فتره علاج بادويه للسل لمده ايش 20 شهر following completion of therapy closure of destruction activity was found with local pneumofibrosis بعد فتره العلاج completion of the therapy لقوا انه ايش closure of destruction cavities لقوا انه هدولي الفايبرونوديولار ديزيز اللي صار عنده في الجهتين من الرئه سكر شوي شوي with pneumofibrosis يعني صار تليف في الرئة مكان الكافيتيز هدولي وهذا الشيء متوقع كيف انت بتنجرح مثلا وبصير فايبروسز محل الجرح بصير في ندبة الرئتين نفس الشيء لما بفوت عندها ميكروب وبيخرب فترة معينة لما الجسم بيتخلص من الميكروب وبيحاول يشفي المنطقة ما بيقدر يعيد التشو تبع الرئة من أول وجديد الجسم بيسكر محله بفايبرس تشو يعني باختصار البني آدم بيفقد جزء من كفاءة الرئة لما بيصير في عنده نوم نيمو فايبروسس طيب تريتمنت اوف ام دي ار تي بي اللي هي قلنا ميلياري تي بي ان جنرال ايش ميليا تريتمنت اوف ام دي ار تي بي يعني ميلياري دراج ريزيستنت تي بي از اكستندد فور 20 مانث ماشي مش كل التي بي بنفس الشيء بس هذا النوع من التي بي يعتبر الاسوء بيضلوا ايش فترة العلاج بدنا لمدة 20 شهر and individual treatment regimen often is required the principle of management include use of aggressive regimen with at least 5 drug that are likely to be effective فترة العلاج لمدة 20 شهر و ايش لازم يستخدموا 5 ادوية مع بعض يكونوا فعالين Fluoroquinolones play a key role in resistant TB. تمام. The fluoroquinolones مهمين كتير. And the later generation من the fluoroquinolones اللي هم الجيل الأخير من the fluoroquinolones مش قلنا أربع أجيال اللي عملنا لكم إياهم زي الهرم. The levofloxacin and the moxifloxacin are considered to be the most effective one. هم الأفضل. Use of an injectable agent such as capriomycin and aminoglycosides, مثل الكانامايسين من الامينوغلايكوسايد have been shown to predict culture conversion and survival. ماشي طيب. However, resistance to aminoglycoside is becoming increasingly common. الفلوروكوينولونز ممتازة ما في resistance إلهم لكن الامينوغلايكوسايد عم بيصير إلهم resistance. The regimen may be reinforced by pyrazinamide and ethambutol. لذلك لازم نعطيه بزيادة مع الامينوغلايكوسايد نعطي pyrazinamide وethambutol عشان ما يصير resistance للامينوغلايكوسايد. As these contribute by increasing regimen activity by preventing resistance to more active agent. طيب the current WHO guidelines to treat regimen for miliary Drug resistant TB recommend an intensive phase of eight months and total treatment duration of 20 months for most patients. تمام بس زي ما قلنا مش الكل هذا نوع من السل. However, there is much less evidence on the effectiveness and safety of so-called short regimen. بيقولوا إنه الميلياري TB هاي إذا استخدمنا short regimen أقل من 20 شهر. ما بيزبط مع الناس أوكي؟ طيب هيك منكون خلصنا الكيسز المتعلقة باليو تي آي والسل زي ما قلنا بعيد وبأكد عليكم بالامتحان بيكونوا الكيسز أبسط وبيكون إيش السؤال بيكون عادة موجه للكيس يا للدواء يا ل الساينز اند سيمتومز بس كونه احنا صيدلي بنركز على الدواء اكثر من الساينز اند سيمتومز تمام 
امتحاننا بيكون يوم الخميس سبعة خمسة لحد هاي المحاضرة يعطيكم العافية